Hey guys, welcome back on my YouTube channel. This is me, Dr. Sathaf Amreen, currently pursuing MD in Pathology. In this video, I will discuss hypertrophy. So, what is hypertrophy? Hypertrophy is an increase in the size of parenchymal cell, resulting in enlargement of the organ or tissue without any change in the number of cells. Hypertrophy is if it increases the size of the parenchymal cell. That is, the size of the cell is increased, उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गन होता है जब साइज सेल का बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है सेल का साइज बढ़ता है और ऑर्गन इन रिजल्ट ऑर्गन का और टिश्यू का भी साइज बढ़ जाता है विदाउट एनी चेंज इन द नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल उतने के उतने ही रहते हैं जैसे कि इस एग्जांपल इस फिगर में देखिए यहां चार सेल हैं जो छोटे-छोटे हैं यहां हाइपरट्रॉफी हुई तो चार के चार ही सेल रहे नंबर ऑफ सेल में कोई चेंज नहीं आया लेकिन सेल का साइज बढ़ गया अब जब सेल का साइज बढ़ गया तो इस ऑर्गन के अंदर और इस ऑर्गन के अंदर के सेल के साइज ऑर्गन के साइज के अंदर डिफरेंस आ गया ये स्मॉल है और ये लार्ज हो गया नंबर ऑफ सेल वही रहे बल्कि सेल का साइज बढ़ गया है तो जिसकी वजह से ऑर्गन का हमारे साइज भी बढ़ गया है हाइपरट्रॉफी का आखिर कॉज क्या होता है हाइपरट्रॉफी के दो कॉज होते हैं फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी होती है either by the increased functional demand or by the hormonal stimulation dono hi cause jo hote hain ya to functional demand badhne ki wajah se hote hain ya fir hormone ka bahut zyada stimulation hone lagta hai jiski wajah se hote hain sabse pehle hum discuss karte hain physiological hypertrophy physiological hypertrophy normally physiology ke andar kuch changes aa jate hain hamare body ke andar jiski wajah se kya hota hai physiological hypertrophy hoti hai jaise ki enlarged size of the uterus in pregnancy is excellent example of physiologic hypertrophy and hyperplasia. Subse best example jo hai physiological hypertrophy ka kaun sa hai? Uterus in pregnancy. Jaise pregnancy jab hoti hai, to uterus jo ke bohat small size ka hota hai normally. To jab pregnancy ho jati hai, to jaise jaise pregnancy progress karti hai, to uterus ka size kya hota hai? Bharta chala jata hai. Thik hai? To ye kya hoa hai? Bohat zada excellent example hoa इसमें हाइपरट्रॉफी भी हो रही है और हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है क्यों हो रहा है एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करते हैं स्टिमुलेट करते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर जो कि स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस के अंदर प्रेजेंट है ठीक है एस्ट्रोजन गए जाके उन्होंने स्टिमुलेट किया स्मूथ मसल के रिसेप्टर को उसकी वजह से क्या हुआ इंक्रीज हो गया स्मूथ मसल प्रोटीन वहां पे जो स्मूथ मसल के अंदर प्रोटीन था उसकी सिंथेसिस बढ़ गई जिसकी वजह से क्या हुआ सेल इंक्रीज हो गया साइज ऑफ द ऑर्गन यानी यूट्रस का साइज हमारा बढ़ जाता है दूसरा एग्जांपल है इसके अंदर फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी के अंदर जैसे हाइपरट्रॉफी होती है ब्रेस्ट की ड्यूरिंग लैक्टेशन के अंदर फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी होती है इन बॉडी बिल्डर जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स के अंदर डोले शोले होते हैं तो ये भी एक तरीके की क्या है हाइपरट्रॉफी है स्केलेटल मसल की फॉर एजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में हमने दो तीन एग्जांपल याद किए फॉर एग्जांपल जैसे कि यूट्रस इन प्रेगनेंसी हाइपरट्रॉफी ब्रेस्ट का ड्यूरिंग लैक्टेशन और स्केलेटल मसल इन बॉडी बिल्डर उसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी की जो एग्जांपल है यानी पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी से आप क्या समझते हैं पैथोलॉजिकल कोई चेंजेस आ रहे हैं पैथोलॉजी डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर रहा है जिसके रिजल्ट में हाइपरट्रॉफी हो रही है यानी वो नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं है हमारी बॉडी की फॉर एग्जांपल जैसे हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डियक मसल इट अकर इन अ नंबर ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होता है कार्डियक मसल की हाइपरट्रॉफी होती है जैसे कि सिस्टेमिक हाइपरटेंशन में एयोटिक स्टेनोसिस या इनसफिशिएंसी के अंदर मिट्रल इनसफिशिएंसी के अंदर इन सब में क्या होता है जो हमारे हर्ट होता है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो इसको बोला गया है हाइपरट्रॉफी ऑफ द कार्डिक मसल अब बात करते हैं हम कॉजेस ऑफ कार्डिक मसल हाइपरट्रॉफी अभी मैंने बताया कि आपको एग्जांपल कार्डिक मसल हाइपरट्रॉफी किस-किस के अंदर होती है सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के अंदर होती है ठीक है एयोटिक स्टेनोसिस के अंदर होती है तो आखिर कार्डिक मसल की हाइपरट्रॉफी होती क्यों है क्यों होती है क्योंकि प्रेशर लोड जो होता है डिजीज में क्या होता है प्रेशर लोड बढ़ जाता है फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन में कोआर्टेशन ऑफ एयोटा के अंदर क्या होता है प्रेशर बढ़ जाता है वॉल्यूम लोड बढ़ जाता है जैसे कि वॉल्वुलर डिजीज के अंदर बढ़ जाता है कार्डियोमायोपैथी हो जाती है जो कि फैमिलियर भी हो सकती है वायरल भी हो सकती है टॉक्सिक भी होती है मेटाबॉलिक भी हो सकती है तो मसल की जो कार्डिक मसल की हाइपरट्रॉफी इसलिए क्योंकि प्रेशर लोड बढ़ गया वहां पर वॉल्यूम लोड बढ़ गया 
कार्डियोमायोपैथी हो गई जैसे कि हार्ट के चार चैम्बर होते हैं राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल अगर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एवोटा के जरिए बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये इसमें क्या होगा प्रेशर लोड बढ़ेगा प्रेशर लोड बढ़ेगा तो क्या होगा वॉल्यूम वापस वहीं जमा होता रहेगा वॉल्यूम लोड बढ़ेगा जिसकी वजह से कार्डिक हाइपोट्रॉफी हो जाएगी सेकेंड एग्जाम्पल है पैथोलॉजिकल हाइपोट्रॉफी की हाइपोट्रॉफी ऑफ द स्मूथ मसिल फॉर एग्जाम्पल यूरानरी ब्लैडर मसिल इन रेस्पॉन्स टू यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टेटिक हाइपोट्रॉफी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि यूरानरी ब्लैडर मसिल्स के अंदर जो होती है किस तरीके की हाइपोट्रॉफी देखने को मिलती है तो आपको पता होना चाहिए हाइपोट्रॉफी होती है इसके अंदर स्मूथ मसिल की या फिर ये भी पूछा जा सकता है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है यूरानी ब्लैडर की मसिल्स के अंदर आपका जवाब होगा हाइपोट्रॉफी फॉर एग्जाम्पल किसके अंदर देखने को मिलती है हाइपोट्रॉफी स्मूथ मसिल की एक्लेजिया कार्डिया में देखने को मिलती है इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है और मस्कुलेचर आर्टरीज इन मस्कुलर आर्टरीज इन हाइपर के अंदर इसके अलावा हाइपोट्रॉफी हो सकती है स्केलेटल मसल की फॉर एग्जाम्पल हाइपोट्रॉफी ऑफ द मसल जैसे कि एथलीट्स में या मैनुअल लेबर के अंदर स्केलेटल मसल की हमें हाइपोट्रॉफी देखने को मिलती है उसके अलावा एक हाइपोट्रॉफी होती है जिसे बोला जाता है कंपनसेटरी हाइपोट्रॉफी जैसे कि इसके नाम में ही जाहिर है कंपनसेशन कंपनसेटरी मीन्स कंपनसेशन इट एज अ कंपनसेटरी रिएक्शन फॉलोइंग द लॉस और एट्रॉफी ऑफ द सराउंडिंग मसल ड्यू टू माओपैथिक और न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेफ्रेक्टोमी करते हैं किसी की एक साइड की किडनी निकाल देते हैं किसी भी यंग पेशेंट की तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कंपनसेटरी हाइपोट्रॉफी होती है और हाइपर प्लेजिया होता है ऑफ द नेफ्रोन ऑफ द अदर किडनी जो दूसरी किडनी उसकी बॉडी में प्रेजेंट है उसके अंदर हाइपोट्रॉफी और हाइपर प्लेजिया होगा कंपनसेटरी टाइप का एड्रीनल हाइपर प्लेजिया फॉलोइंग रिमूवल ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड अगर आप एड्रीनल ग्लैंड निकाल देते हैं तो उसकी वजह से भी एड्रीनल हाइपर प्लेजिया होता है मैकेनिज्म क्या होता है इसके अंदर हाइपोट्रॉफी होती है ड्यू टू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ सेलुलर प्रोटीन मैकेनिज्म इसका ये होता है कि वहाँ पे क्या होता है उस ऑर्गन के अंदर क्या होता है सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है तो आप इसमें होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है जब प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों बढ़ रही है क्योंकि हमारा क्या हो रहा है वर्कलोड जो बढ़ गया है या फिर हमारी फंक्शनल डिमांड बढ़ गई है तो इसकी वजह से होता है बॉडी के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं कुछ मैकेनिकल स्ट्रेच होता है और कुछ क्या होता है हाइपोट्रॉफी के एगोनेस्ट रिलीज होते हैं ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से रिलीज होते हैं जैसे कि टी बीटा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा या फिर आई जी मतलब इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर वन या फिर क्या होता है मैकेनिकल स्ट्रेच बढ़ता है मैकेनिकल जो स्ट्रेच बढ़ता है इसकी वजह से क्या होता है हमारा वर्कलोड बढ़ता है उसके अलावा जो होता है हाइपोट्रॉफी के कुछ एगोनिस्ट रिलीज होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे एंजोटेंसिनोजिन सेकेंड होता है या फिर नाइट्रिक एसिड होता है और भी बहुत से हैं अभी ग्रोथ फैक्टर जो है मैकेनिकल स्ट्रेच है हाइपोट्रॉफी एगोनिस्ट है ये सारे के सारे हमारे क्या मिल क्या करवाते हैं ये मिल करवाते हैं हमारा एक्टिवेशन और ट्रांसडक्शन पाथवे का ठीक है अब जब ये एक्टिवेट कराएंगे ट्रांसडक्शन पाथवे को तो इसकी वजह से क्या होगा ये एक्टिवेट कराता है फिर जाके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट कराता है जैसे कि गाटा फोर है एन एफ एटी है एम ई एफ टू है ठीक है अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये करते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स को बढ़ाते हैं उसके अलावा क्या कराते हैं इंडक्शन कराते हैं एम्ब्रियनिक या फिर फीटल जीन का जैसे कि ए का एट्री न्यूट्रिक फैक्टर का उसके अलावा सिंथेसिस कराते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की ठीक है अब जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन हो गया ग्रोथ फैक्टर का बढ़ गया है तो ये जाके दोबारा से एक्ट करेगा ग्रोथ फैक्टर पे फिर उसके अलावा उसकी वजह से क्या होगा दोबारा से वही साइकिल रिपीट होगी यानी कि क्या होगा मैकेनिकल स्ट्रेच होगा हाइपोट्रॉफी एगोनेस्ट रिलीज होंगे ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होगा फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होंगे फिर दोबारा से वही होगा ठीक है और ये जो हमारे इंडक्शन हुआ है एम्ब्रियनिक जीन का या फिर फीटल जीन का तो ये क्या करेगा हमारा वर्कलोड या तो कम कर देता है या फिर क्या करता है ये हमारा मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है क्या करा इसने इंडक्शन ऑफ इम्ब्रियनिक जीन ने या तो क्या किया हमारा वर्कलोड कम किया या फिर क्या किया हमारा मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया ठीक है ये जो सिंथेसिस हो रही है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की ये भी क्या करती है हमारा क्या होता है मैकेनिकल परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है तो इन शॉर्ट आपको मैंने ये बताया कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है अब प्रोटीन की सिंथेसिस क्यों बढ़ती है क्योंकि हमारी बॉडी की या तो फंक्शनल डिमांड बढ़ जाती है या फिर ये होता है कि वर्कलोड बढ़ जाता है उसके र
और हाइपोट्रॉफी वाले एगोनेस्ट रिलीज होंगे ये सब मिलके क्या करेंगे हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसडक्शन पाथवे को एक्टिवेट करेंगे और जब ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्टिवेट होगा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिल क्या करते हैं प्रोडक्शन कराते हैं ग्रोथ फैक्टर का इंडक्शन कराते हैं इम्यूनिक जीन का या फिर फीटल जीन का कराते हैं या सिंथेसिस कराते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का फिर उसके रिजल्ट में होता है कि वर्कलोड जो होता है हमारा कम हो जाता है मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और यही हमारा जो होता है हाइपरट्रॉफिक का कॉज है इसके रिजल्ट में हो जाती है हमारी हाइपरट्रॉफिक और मैंने अभी आपको ये बताया कि इंडक्शन ऑफ इम्यूनिक जीन के अंदर या फीटल जीन के अंदर एक लफ्ज़ आया था एटीनोट्रिक फैक्टर तो आपके मैं इसके बारे में बता देती हूँ एटीनोट्रिक फैक्टर क्या होता है एटीनोट्रिक फैक्टर ये क्या होता है एक एक्सप्रेस होता है कब एक्सप्रेस होता है ये एम्ब्रियनिक हर्ट के अंदर जब बच्चा जब हमारा यूट्रस के अंदर होता है तो उसके उसके हार्ट में से ये एटीनोटिक फैक्टर रिलीज होता है जब तक कि वो एम्ब्रियो रहता है यानी बर्थ के बाद ये रिलीज नहीं होता उसके बाद क्या होता है जब कार्डिक हाइपोट्रॉफी हो जाती है तो उसके अंदर ये रिलीज होता है ठीक है एटीनोटिक फैक्टर क्या होता है एक तरीके का हॉर्मोन है जिससे क्या होता है सॉल्ट का सिग्रेशन होता है बाय किडनी से या फिर ये क्या करता है डिक्रीज कर देता है ब्लड वॉल्यूम को और ब्लड के प्रेशर को कम करता है ठीक है इसके क्या, क्या होता है एक्सप्रेशन जो होता है तो इसकी वजह से क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर वर्कलोड कम हो जाता है और मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ जाती है तो ये हो गया हमारा ए के बारे में अब बात करते हैं माइफोलॉजिकल चेंजेस की अगर हम ग्रॉस लेवल पे देखें तो जो भी हमारा ऑर्गन है तो इसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो रही है तो वो कैसा हो जाएगा वो जाएगा हमारा इन क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया हमारा साइज ऑर्गन का बढ़ गया तो यानी ऑर्गन हमारा कैसा हो जाएगा एहलाज हो जाएगा और माइक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर बात करें तो जो सेल का साइज होगा इंक्रीज हो जाएगा एज वेल एज न्यूक्लियाई सेल का साइज भी हमारा बढ़ जाएगा और न्यूक्लियाई का साइज भी बढ़ जाएगा ठीक है उसके अलावा एज अल्ट्रा स्ट्रक्चर लेवल पे क्या होगा देर इज इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ डी एन ए आर एन ए इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल ऑर्गन लाइक माइट्रोकॉन्डिया गाइज आज के साथ मैंने टॉपिक आज के आपके साथ मैंने डिस्कस किया हाइपरट्रॉफी हाइपरट्रॉफी बोलते हैं जब भी किसी ऑर्गन के अंदर इंक्रीज हो जाता है इन द साइज ऑफ द सेल तो उसको बोला जाता है हाइपरट्रॉफी यानी सेल जितने हैं उतने ही रहेंगे नंबर ऑफ सेल उतने ही रहते हैं मगर सेल का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है तो इसलिए क्या होता है और रिजल्ट में जो हमारा ऑर्गन इंक्रीज कर जाता है उसका साइज बढ़ जाता है तो इस तरीके के चेंज को बोला जाता है हाइपरट्रॉफी सो गाइज I hope you like the video. अब आपको समझ आ गया होगा कि हाइपोट्रॉफिक किसको बोलते हैं And I hope you like this video. If you like, please hit like button and share with your friend. If you have any query, just feel free to comment below in the comment section. फिर मिलते हैं आपसे next video के अंदर जब तक के लिए thank you so much for watching my video and supporting me. Thank you so much.